गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट गना शॉट में आप सबका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं द एंड ऑफ चाइना हंड्रेड ईयर मैराथन एंड वी टॉकिंग अबाउट अ ब्लंट मिलिट्री ये हंड्रेड ईयर मैराथन का सीरीज का सिक्स एपिसोड है और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं मिस्टर श्री अयर श्री अयर जी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट वंस अगेन वनकम नमस्कार नमस्कार एंड वेरी हार्टी वेलकम टू ऑल आवर व्यूअर्स इन गनाशॉट चैनल एज वेल एज ऑन पी गुरुज चैनल वी आर बीविंग इट लाइव ऑन बोथ दीज चैनल वेर एवर यू आर डू सब्सक्राइब टू दी अदर चैनल इफ यू आर ऑन पी गुरुज सब्सक्राइब टू गना शॉट एंड बाई से वर्षा थैंक यू सो मच सर इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी विथ यू गो एट सर या थैंक्स अ लॉट और यू नो हाउ यू फेल्ट अबाउट ऑल दी फाइव एपिसोड विच वी हैव डन सो फार let me ask you uh, that question first general ravi shankar this is you know uh, for those who are interested in actually learning about an adversary i cannot see past this series because we have left no stone unturned looked at china in many angles in many ways and and we have analyzed it fairly extensively of course there will be some things that could bear even more scrutiny but if you want a wholesome idea of what china is i think uh, i would look at these six episodes uh, it is a fantastic compilation i must say and including this one this one will not be disappointed viewers yeah 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 this is uh, going to be good in fact i must sabko batana chahta hu ye main lagatar china ke bare mein padhta rehta hu to isko ek tarike se maine lagaya hai taki china ke bare mein jo uh, you know सोच विचार है और अपने दिमाग में जो अफवाहें हैं वो सब और वो पर्दा हटा सकते हैं चाइना के जो वो पर्दे के पीछे जो असलियत है वो मैं बाहर लेके आना चाहता हूँ ओके सो विल स्टार्ट द होल यस सर आई विल गो एंड देन मिलिट्री विच इज एवरी वन वरीज अबाउट इट पीपल डोंट नो इनफ अबाउट इट बट उससे पहले कि मैं बताना चाहता हूं कल मैंने ये आ, वीडियो किया था इस देर स्पाइक इन द प्रॉक्सी वॉर बाय पाकिस्तान ये इसीलिए किया था क्योंकि कुछ दिन पहले एक हफ्ते पहले हमारे दो ऑफिसर्स शहीद हो गए और उसके साथ तीन और बहुत अच्छे जवान हमारे एम्बुश में मारे गए अगेंस्ट पाकिस्तान और यानी कि नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट और वो हुआ कश्मीर में और उससे पहले महीने में सितंबर में हमने एक कमांडिंग ऑफिसर भी खो दिया और एक पीएसपी भी खो दिया इसीलिए हमने सोचा कि कुछ यू नो कुछ बात करना चाहिए सो आई गॉट जनरल हसने जनरल विनोद भाटिया एंड जनरल सतीश डुवा टू टॉक अबाउट दिस इट इज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड आई हैव डन ऑन यू नो ऑन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स I would suggest those of you are interested, आप कृपया देखिए इन ऑन गनर शॉट एक सवाल है गिव मे लिंक टू जनरल शंकर चैनल बाय अतरेश शेगवाल यू जस्ट गो टू यूट्यूब फुट गनर शॉट नाइन एट टू नाइन एंड यूल गेट इट ओके एंड दिस इज जनरल हसने वॉज जी ओ सी फिफ्टीन कोर श्रीनगर जनरल दुआ वॉज ऑल्सो जी ओ सी फिफ्टीन कोर ही कंडक्टेड द सर्जिकल स्ट्राइक्स द फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक्स he was the mastermind of that and general uh, vinod bhatia was the director general of military operations and of course i was also there uh, so you're going to get a very high powered view about this and everyone whom i have sent it to has said we could have got a better idea about what's happening in kashmir at this point of time so have a look at it this is my first suggestion right uh, you know in in comparison what we are going to do today is actually a pale shadow of what we did yesterday but then that's a different story okay like i have said abhi tak jo main bata ke aa raha hu jo power hota hai china ke andar wo ye che cheezon ke upar nirbhar hai demography ideology structural issues of the economy climate change geopolitical shifts or military humne panch ke bare mein baat kar liya पहले हमने बात किया डेमोग्राफी के बारे में जिसमें हमने देखा कि नेशन इज मेड ऑफ पीपल लोगों से बनता है देश और ये जो चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी है इसमें क्या है कि चाइना का घाटा ही घाटा होगा इट्स इनोवेकेबल डेमोग्राफिक डिक्लाइन 
और चाइना का पॉपुलेशन घट रहा है अगर हमारे देश में दो लोग पैदा हो रहे हैं तो उनके इसमें एक ही पैदा हो रहा है पचास परसेंट से कम तो ये इनका वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रहा है और बर्थ रेट कम हो रहा है और इनका देर एजिंग एट द फास्टेस्ट रेट इन ह्यूमन हिस्ट्री अगर आप ये यूएन के ग्राफ्ट हैं अगर आप देखेंगे कि एक ही मेट्रिक ऊपर जा रहा है वो ही ओल्ड एज पॉपुलेशन यानी कि ये देश बुढ़ा होता जा रहा है जैसे आजकल जापान बुढ़ा हो गया ये भी हो रहा है बुढ़ा पर फर्क ये है कि जापान बिकेम रिच बिफोर इट गॉट ओल्ड एंड चाइना इज गोइंग टू गेट ओल्ड बिफोर इट गेट्स रिच एज अ रिजल्ट इट विल नेवर बी रिच और ये मेरा कहना नहीं है ये सब बोल रहे हैं दुनिया में वो खुद बोल रहे हैं देन वी स्पोक ऑफ आइडियोलॉजी क्यों ये देश जो है एक आइडियोलॉजिकल देश है और ये पहले जमाने में इट ग्रू एस्ट्रोनोमिकली इन द पोस्ट मोवेरा बट इट वॉज लूजिंग कंट्रोल राइट सो जी चिनपिंग ने क्या किया ही वॉन्टेड टू रेस्टोर पार्टी कंट्रोल ही आर एडिकेटेड ऑल सेंटर्स ऑफ पोलिटिकल पावर इन टूडे पोलिटिकल पावर ट्रम्प्स इकोनॉमिक पावर इन चाइना बिकॉज ऑफ दर आइडियोलॉजी की सत्ता ना छूटे और सिक्योरिटी लॉस जो है वो इंपॉर्टेंट हो गए मिलिट्री इंपॉर्टेंट हो गया okay. जब तक जी चिनपिंग पावर में रहेगा ये स्थिति बदली नहीं होगा कि चाइना का इकोनॉमी सुधर नहीं सकता ओके okay. फिर हमने देखा इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उसमें देखा हमने कि इनका मैन्युफैक्चरिंग टप हो गया इन इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट भी टप हो गया एक्सपोर्ट डाउन है आज के दिन सर्विस सेक्टर इनका इज अंडर डेवलप कंजम्पन हो नहीं रहा क्योंकि चाइना के लोगों का वेतन कम हो गया इनका कमोडिटीज इंपोर्ट कम हो गया वो भी कम हो गया राइट right? और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर अच्छा था ये जी चिनपिंग ने बिल्कुल तोड़ दिया उसको जब जैकमा और वगैरह का यू नो की सैक जैकमा एंड अदर्स टेन सेंट दीदी चक सिंह इन सबको फिनिश कर दिया तो चाइना का इकोनॉमी Structurally is today gone, and then we spoke of climate change. Climate change जो है, ये सब के लिए लागू है, हमारे लिए लागू है, ये अमेरिका के लिए लागू है, यूरोप के लिए लागू है, और इंडिया के लिए लागू है, और चाइना के लिए लागू है. पर चाइना ने में स्थिति अलग है. अब ये पढ़िए, droughts and floods have been endemic to China from time immemorial. Chinese dynasties have collapsed due to drought, famines, and floods. अभी हाल ही में इनके ड्राउट और फ्लड हुए हैं इस पिछले साल इस साल फ्लड्स हुए थे पर साल ड्राउट हुआ था दे हैव बीन मोस्ट एक्सटेंसिव एंड मोस्ट डैमेजिंग ऑल दिस विल इंपैक्ट देयर फूड सिक्योरिटी एनर्जी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट राइट देन लास्ट ऑन ट्वेंटी फोर्थ वी सॉ द जियो पोलिटिकल इनके साथ कोई रहने के लिए यू नो संबंध रखने के लिए भी हिचकिचा रहे हैं चाइना के साथ इनका इंटरनल आइसोलेशन है एक्सटर्नल आइसोलेशन है इनके ग्लोबल इनिशिएटिव सब दे आर ऑल हेजिमोनिक इन नेचर इनका एक्सटर्नल हेजिमोनी है इन साउथ चाइना सी अरुणाचल वगैरह ये सब के जगह हड़पना चाहते हैं देन देर कंपटीशन विद यूएसए सबको बी आर आई में डेट ट्रैप में लगाना चाहते हैं जिसके वजह से जितने ग्लोबल साउथ है इनके विरुद्ध है हालांकि इनके आदि है they are all under indebted to them and stuck to them but they are against them and then their role in conflicts aap dekhiye kya hai ukraine conflict ho ya hamas ka conflict ho they have been sidelined koi inka koi mayna hi nahi hai aur trust vishwas trust is not there in china china ne apna vishwas kho diya hai so there is a huge geopolitical split अगर आप देखेंगे तो ये पांचों चीज यानी कि डेमोग्राफी इकोनॉमी क्लाइमेट राइट और जियोपॉलिटिकल स्प्लिट्स ये सब देखिए इट हैज डेन्यूडेड चाइना ओवरऑल पावर एंड द लास्ट बेस्टियन ऑफ चाइना पावर इज मिलिट्री और उसके बारे में आज हम बात करेंगे ओके okay, आज हम बात करेंगे मिलिट्री uh, uh, के बारे में और इस मिलिट्री में बात करने से पहले मैं बताना चाहता हूं प्लीज सब्सक्राइब टू गाना शॉट एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू पी गुरुस 
क्योंकि आई एम थैंकफुल टू श्री अयर जी टू गिव मी दिस चांस टू ऑल्सो रीच आउट टू पी गुरु सब्सक्राइबर्स आप चाहे वहां देखे यहाँ देखे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर अगर आप दोनों चैनल्स में सब्सक्राइब करेंगे तो दोनों के लिए फायदा होगा और आपके लिए भी फायदा होगा क्योंकि जब एक जॉइंट यू नो ब्रॉडकास्ट नहीं है यू कैन चूज व्हाट यू वांट यू गेट अ बिगर बुके टू चूज फ्रॉम राइट एंड माइन इज ऑफकोर्स मोस्टली अ जियो पोलिटिकल एंड डिफेंस रिलेटेड थिंग एंड विद लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रो इन ओके मिलिट्री अभी हम बात करेंगे मिलिट्री जी चिनपिंग इज बेटिंग ऑन मिलिट्री टू डिलीवर गुड्स फॉर चाइना देखिए पीएलए जो है इसका ग्लोबल एनफोर्सर है टू एस्टैब्लिश अट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर और इसका जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन के अगेंस्ट टू रीक रिवेंज ये दो चीज सबको पता होना चाहिए और जी चिनपिंग का मानना है कि जब तक उसके पास एक शक्तिशाली मिलिट्री है वो दुनिया के ऊपर हावी हो सकता है and he can remove usa from the number one seat and china becomes the number one global power in the world par kya ye ho sakta hai ye bahut karanon ki wajah se nahi ho sakta par ek aur cheez hai china's focus and one goal is taiwan ye inka stated uh, you know stance but the unstated stance is also arunachal is also ladakh is india wo against india isliye hai ki unko pata hai ki agar koi desh inko hara sakta hai to sirf india hai asia ke andar dekhiye baat ye hai ki china has two pure competitors when it comes to the military who can handle china and this is one point i would like a little view of yours also shri ayer ji uh, the size of china is counterbalanced by USA's force and India, ये दो ही देश हैं तो अगर ये और USA is far away, whereas China shares the 3,000 plus kilometer border with India. कोई हरा सकता है चाइना को वो सिर्फ इंडिया योर व्यूज धन्यवाद जनरल रविशंकर जी तो दोस्तों हम दो चीज देखने वाले हैं इनकी शक्तियां क्या है और इनके वीकनेसेस क्या है कहां पर ये कमजोर है ये भी हम देखेंगे पहले मैं शक्तियों के बारे में दो तीन चीज बोलूंगा जनरल रविशंकर जी मुझसे ज्यादा जानते हैं ये सब टेक्नोलॉजी और डिफेंस और मिलिट्री के बारे में है दो चीज चाइना जो बोलता है कि मेरे पास है यू नो दिस इज लाइक दीवा डायलॉग मेरे पास है सो मेरे पास ई है और मेरे पास हाइपरसोनिक है ये दो चीज ये लोग बोलते आ रहे हैं इन्होंने कहा कि हमने टेस्ट भी किया है माना जाता है कि 2012 में 2012 में ऑन द हाई सीज यानी के पैसिफिक ओशन के अंदर कहीं एक क्रूज चल रहा था क्रूज का मतलब ये है कि 2000 लोग आप जैसे मैं जैसे आम आदमी लोग वेकेशन करते हैं शिप पर तो इस शिप को एक ई पल्स ने उस पर मार कर उस शिप की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर दिया तो आप देखिए जहाज है कहीं समुद्र में और वहां पर तीन हजार लोग अटक गए हैं और जो भी कुछ भी करे लोग तो शुरू नहीं हो रहा था वो क्रूजर तो हर व्यक्ति को हेलीकॉप्टर के यूज से वहां से उनको मेनलैंड लाना पड़ा ये किसने किया था ये बहुत शक हो रहा था क्या रशिया ने किया था क्या चाइना ने किया था तो अब वो एक वो एक उसके बारे में थोड़ा सा जनरल रविशंकर उसको टच कर सकते हैं अब तक पहली बार हम ईएमपी के बारे में डॉक्टर आई मीन जनरल रविशंकर के पास पूछ रहा हूं मैं ये और दूसरा जो हाइपरसोनिक की शक्ति जो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ये है तो सर जी ये दोनों इनके स्ट्रेंथ है मेरे मेरे हिसाब से क्योंकि रॉकेट फोर्स आ, का जो है वो सब यही है वो, 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 वो आ, आ, पहले बात यह बात है कि कोई एक नॉट अ सिंगल यू नो वन equipment or one weapon which will win the war it doesn't denote shakti hypersonic hai but it is not a fully deployable one or ek hypersonic uh, uh, you know uh, weapon system can only take on one target so we should not get worried one weapon system will not win the war one emp will not win the war you have to take a broad range of activities before you 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 pass a judgment on this but as i said 
इट्स ओनली इंडिया एंड यूएसए विच कैन काउंटर चाइना मिलिट्री बाकी सब मुश्किल है बाकी सारे देश चाहते हैं कि इंडिया या यूएसए उनके साथ हो खड़ा होने के लिए राइट ओके नाउ ये भी है बात इनका कि दैट पीएलए विल शो नो नो मर्सी अगेंस्ट ताइवान ये इनका टॉप uh, जनरल है ये यू नो जैंग यूजिया हु इज द डेप्टी सीएमसी चेयरमैन नंबर टू आफ्टर जी चिनपिंग ही सेज बट दैट ये बोलते रहते हैं क्योंकि इनका फोकस दुनिया के लिए ताइवान है पर पीछे पीछे इट इज आल्सो इंडिया पर मेजर थिंग जो जो क्रक्स ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टुडे इज लाइज इन दिस चाइना हैज फाइव न्यूज नया दे हैव नया सोल्जर्स नया लीडर्स नया इक्विपमेंट नया ऑर्गेनाइजेशन नया रोल्स अगर आप ये पांच चीज अगर हम समझ लेंगे तो मान लो ये पूरा आज का समझ में आ गया मैं ये भी बताना चाहता हूं राइट right? कि लोग बोल रहे हैं क्यो वी कीप टॉकिंग कि चाइना कोलैप्स होगा ये होगा वो होगा वी आर ओवर एस्टिमेटिंग दिस एंड यू नो वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट चाइना मैं चाइना को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं चाइना एंड पी एल एस मिलिट्री इज स्टिल अ फॉर्मिडेबल फोर्स मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आप लोगों को वी कैन टेक इट ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड इट कैन बी डिफीटेड एंड थर्ड चाइना मिलिट्री डज नॉट हैव द पावर विच वी थिंक इट हैज सो ओवरऑल आई एम नॉट गोइंग टू से चाइना इज गोइंट कोलैप्स चाइना इज नॉट गोइंट कोलैप्स चाइना विल रिमेन इट विल ट्रबल लॉट ऑफ अस बट इट विल नॉट बी द काइंड ऑफ पावर दैट इट इज दैट इज हैविंग सेट दैट लेट्स अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ दम चाइना हैज न्यू सोल्जर्स फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया है कि इट हैज गॉट न्यू सोल्जर्स चाइना में क्या है कि कॉन्स्क्रिप्शन होता है राइट right? दो साल का कॉन्स्क्रिप्शन होता है तो लोग आते हैं दो साल सर्व करते हैं और चले जाते हैं तो ये दो साल कहाँ सर्व करते हैं जो भी नए लड़के आते हैं कोई सी फोर्स के अंदर ठीक और ये जो जाते हैं एट द लोएस्ट लेवल्स टू द यूनिट्स राइट द मोर एक्सपीरियंस पीपल आर एट हेडक्वार्टर्स एंड दे आर हैंडलिंग कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट बट एट द लोएस्ट लेवल दे आर ऑल न्यू सोल्जर्स and every year these two new so, these soldiers are changing over in fact they are changing over every 6 months yeah that's so what i was going to say can, uh, every 6 <laughs> yeah. months they keep changing over aap sochiye agar aapke ghar ke andar and the new soldiers compromise at least 33% of china's army aap sochiye agar har 2 saal ke andar 33% of your workforce in any organization you, you serve चेंजेस इसका एफिकेसी क्या होगा आप थोड़ा सोचिए ठीक और अगर दैट एफिकेसी एंड इफ दो सोल्जर्स आर योर फुट सोल्जर्स वॉट विल हैपन इन अ सेल्स फोर्स इफ योर सेल्स मैन आर चेंज थर्टी परसेंट एवरी ईयर वॉट विल हैपन टू दैट सेल्स फोर्स सेम प्रॉब्लम चाइना हैज एंड दीज गाइज हुर कमिंग कै नॉट हैंडल द सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट विद चाइना इज इन इंडक्टिंग रेगुलरली हम सोचते हैं ईएमपी ईएमपी ऑपरेट करने के लिए दिमाग चाहिए सी दे चाइना हैज अ प्रॉब्लम इन दैट एंड चाइना इज नॉट गेटिंग इनफ पीपल एजुकेटेड पीपल हु कैन हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट कोई नहीं आ रहा इनके क्योंकि जो एजुकेटेड और इंटेलिजेंट पीपल हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं वो फौज में आना नहीं चाहते सो दे आर न्यू सोल्जर्स हु कैन हैंडल मोस्ट ऑफ द items second point new leaders right abhi aap dekhiye china ka jo leadership hai wo aaj ke din inke paas defense ministry nahi hai wo to sack ho gaya ab socho agar har dusra din in you know your defense minister if the secretary of defense of usa is changed every 2 3 months or for that matter the defense secretary defense minister of india is changed what will be the state of india's defense aur jab se xi jinping aaya hai ye leaders ko badli karta hi raha hai aur pichle 3 4 saal mein do china ke defense minister ko hata diya gaya just been sacked okay 
इनका जो पीएलए का रॉकेट फोर्स विच इज द मोस्ट स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम जैसे आपने बताया हाइपरसोनिक ये वो वगैरह उनके पास होता है उनके चीफ को हटाया दिया गया उनके टॉप लीडरशिप को पूरा निकाल दिया गया राइट एंड इट वॉज इट इज बीन चेंज बाई लीडरशिप विच इज एक्चुअली डनी आइडिया अबाउट द रॉकेट फोर्स एक फनी चीज है सो यू डोंट हैव लीडरशिप एंड देर कंप्लीट पी एल एज बीन टोल्ड ऑफिशियली दैट यू आर यू आर अंडर वॉच एंड देव बीन सब्जेक्टेड टू करप्शन एंड परजेस और ये अभी नहीं पिछले दस साल से हो रहा है अगर जो नहीं जानते नहीं है तो पक्का हो रहा है ये तो मान के चलिए चार पांच दिन के बाद हाल ही में एक आर्टिकल लिख रहा हूँ इसी के बारे में ये मैं यूरेशियन टाइम्स में मैं पब्लिश भी करूंगा आपको लिंक दे दी दे दूंगा आप देख सकते हैं या गना शॉर्ट में भी मैं आउट करूंगा उसको देख सकते हैं सो यू आर अ सिस्टम अच्छा एक और चीज इनके कैप ये नेवी इनका सबसे ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है और इनके जो एक्सपैंड होते हुए शिप्स के पास इनके पास Uh, क्या कैप्टन नहीं है और ये खुद बताते हैं ये मे, मेरी बात है नहीं है ये पीएलए डेली का व्याख्या है कि दे डोंट हैव कैप्टन फॉर देयर शिप्स सो व्हाट इज दिस फोर्स व्हिच हैज न्यू लीडर न्यू सोल्जर्स एंड न्यू लीडर्स ठीक अच्छा तीसरी पॉइंट देखते हैं तीसरा पॉइंट है नया इक्विपमेंट हम सब सोच बोल रहे हैं कि भाई देखिए चाइना के पास ये नया मिसाइल है चाइना के पास ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना के पास ये नया हवाई जहाज है नया गन है सब कुछ नया है पाकिस्तान चाइना के अंदर व्हाट हैपेंस इफ यू आर एंटायर हाउस इज न्यू जस्ट थिंक हाउ डू व्हाट विल यू डू व्हेन यू एंटर अ न्यू हाउस यू वोंट नो वेयर द वाटर इज कमिंग फ्रॉम यू डोंट नो वेयर द इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग फ्रॉम इट टेक्स यू वन ईयर टू सेटल इनटू दैट न्यू हाउस टू नो कि भाई ये मेरा घर है है कि नहीं अगर किसी दिन बिजली चला गया और आप रात में एक नया घर में अगर उठ गए या जहां भी नया जगह आप गए आप बिस्तर से उठ गए तो आप जाके दरवाजे टकराओगे बाथरूम जाने के बजाय ये नॉर्मल है सो इफ एवरीथिंग इन योर इक्विपमेंट इज न्यू यू हैव अ प्रॉब्लम एंड व्हाट्स मोर दिस ऑल कॉस्टली इक्विपमेंट एंड इट इज नॉट गोन थ्रू क्वालिटी गुड क्वालिटी जस्ट So about one month back, the same Zhang Yuxia, he took a conference, two-day conference of all the producers in China. After sacking a few guys, that their quality is poor, there is corruption in procurement. So if you're and internationally, all those people to whom China has, uh, you know, given uh, arms like Myanmar, Pakistan, the Tanzania. Yeah, all these countries, they're all saying Chinese equipment doesn't function well. Or ye, I am not saying that. They are saying. Okay, this is substandard equipment. So all your new equipment is untested in battle and substandard. So now you see, new man, new leader, new equipment. What will be your situation? Okay, fourth point. Okay. चौथा पॉइंट देखिए आई विल नॉट आई टॉक ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन लेटर आई टॉक ऑफ फर्स्ट न्यू रोल्स न्यू रोल्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये नए सोल्जर नए लीडर और नए इक्विपमेंट के साथ पीएलए को एक नया रोल दिया गया है हिस्टोरिकली हमें पता है इंडिया में इंडिया का इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस का रोल क्या था इंडियन आर्म फोर्सेस का रोल ये था कि सरहद को बचाओ अपना तटवर्तीय इलाके को बचाओ आइलैंड टेरिटरीज को बचाओ और इस रोल के लिए आर्म फोर्सेस हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड और इस रोल में हम लड़कड़ाए नहीं वी हैव ऑलवेज डन द नीडफुल वेर एज टुडे वी आर लुकिंग एट कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट टू बी अ रीजनल पावर इन द आईओ इंडियन ओशन रीजन एंड टू डोमिनेट द ओशन एंड टू बी अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन विच मीन्स इसका मतलब यह है कि हमारा सोच विचार बदली होने की जरूरत है रोल्स रोल एनहेंसमेंट उसी तरीके से पी एल ए का देखिए पी एल ए का भी नया रोल है क्या नया रोल है 
ग्लोबल सुप्रीमेसी पहले तो अभी तक उनका रोल था कि चाइना को बचाओ अभी रीजनल डोमिनेंस और इंटरनेशनल डोमिनेंस सो दस अ ह्यूज न्यू रोल एंड दी ये जो ऐसे जो रोल है ना एक दो दिन में नहीं होते इट टुक ब्रिटेन हमने जब सुपर पावर्स के बारे में बात किया था अगर याद है श्री अयर जी कि ब्रिटेन को कितने दिन लगा सुपर पावर बनने में एक सेंचुरी लगा राइट राइट उसी तरीके से अमेरिका स्टार्टेड यू नो जर्नी टू बी अ सुपर पावर बिफोर द डिप्रेशन आफ्टर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट एक्चुअली बिकेम अ सुपर पावर समवेयर एंड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर 40 50 साल लगा है ये सिर्फ अभी 5 6 साल 10 साल से ही ये काब देख रहे हैं कि हम सुपर पावर स्टेटस में आएंगे पर इनका काबिलियत है ही नहीं अ न्यू रोल विदाउट कैपेबिलिटी सो नाउ वी आर टॉकिंग न्यू सोल्जर्स न्यू लीडर्स न्यू इक्विपमेंट न्यू रोल ओके पांचवा चीज इसी के साथ जुड़ा हुआ है अगर आपका न्यू रोल है तो नए ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं ठीक है नया ऑर्गेनाइजेशन चाहिए आपको न्यू रोल के लिए तो कहीं नया थिएटर कमांड बन रहा है कोई रॉकेट फोर्स बन रहा है कोई स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स बन रहा है राइट right? हर दिन आप पढ़ोगे चाइना के बारे में न्यूज कोई नया ही चीज है सब कुछ नया है चाइना के अंदर एक नया ईएमपी है नया क्या बोलते हो उसको हाइपरसोनिक मिसाइल है तो नया एयरक्राफ्ट कैरियर है सब कुछ नया है नया रोल है नया ऑर्गेनाइजेशन है नया सब कुछ नया है एवरीथिंग न्यू कैन नॉट बी एंड कोई एक कॉन्सेप्ट इनका ऐसा नहीं है विच इज बीन टेस्टेड इन बैटल राइट तो एंड जैसे जैसे आप दूर अपने इलाके में जाओगे तो एक और चीज है यू विल एनकाउंटर न्यू बैटल फील्ड न्यू बैटल फील्ड इन विच यू नेवर फॉट एक चीज है वो ये ना गले का कुत्ता शेर होता है सब बोलते हैं गले का कुत्ता शेर होता है तो अगर आप अपने घर में बैठे रहोगे आपके इलाके में बैठे रहोगे उसको डिफेंड करना है तो आप शेर हो पर अगर हमें दूर जाके ग्लोबल सुप्रीमेसी कायम करना है तो आप शेर नहीं बन सकते ओवरनाइट न्यू बैटलफील्ड के पास गए आप यू आर इन अ न्यू बैटल फील्ड इफ चाइना हैज टू एंटर इंडियन ओशन रीजन इट इज इन अ न्यू बैटल फील्ड इफ इट हैज टू डोमिनेट थिंग it has to suppress the indian navy it has to suppress us navy which is based in digo garsha kya iske sath iske kabilat hai jaise maine bola china sher hai apne gale mein apne gali mein wo apna gali ka hai south china sea sher hai wahan aur uske bahar sher nahi hai to agar aap ye सब देखोगे नया लीडरशिप नया सोल्जर्स राइट नया रोल नया इक्विपमेंट नया ऑर्गेनाइजेशन और नया बैटलफील्ड। ये चटा जैसे मैं बात कर रहा हूं मेरे दिमाग में इनके एक चटा प्रॉब्लम भी है हाउ कैन इट बी अ ग्रेट पावर आप हो बड़े कुत्ते इसमें कोई डाउट नहीं है पर दूसरे के गली गली में जाके उस कुत्ते के साथ आप लड़ना चाहते हो जो शेर है वहां क्या हो सकता है ये बहुत मुश्किल है ओके राइट नाउ इसका कुछ आई विल शो यू अ फ्यू यू नो व्यूज अबाउट ऑल दिस फ्रॉम द चाइनीज मीडिया एंड देन विल डिस्कस ओके आप देखिए As per one view, Z is building a modern and world-class military in tight timelines. इतने timeline में ये बनता नहीं है। देखिए बच्चा पैदा करने के लिए आपको नौ महीने चाहिए। अगर आप उस सात महीने में बच्चा पैदा होगे तो वो premature है। और China में ये हो रहा है उसका military जो है prematurely it's being born the for its role. There have been massive defence outlays which are the norm in China, and it has got an ambitious civil military uh, fusion strategy. right military civil fusion strategy costly high tech defense equipment being inducted into the pla i have already said so low quality lack of standards suspicion that chinese weaponry is battle untested it might not meet the bill in conflict situation this is the international opinion 
it has never been seen in battle it is poorly led and managed two successor defense ministers have been uh, purged ye sab humne baat kar liya okay unreliable high tech military equipment and poor leadership invariably results in low operability high maintenance costs reduce operational cycles and high replacement costs क्योंकि एक नवसिकिया को अगर आप एक हथियार दे दोगे या आपका गाड़ी दे दो आपका बच्चा है नया है अभी सीख रहा है गाड़ी आप उसके हाथ में लेम्बोजिनी बना के दे दो दे दीजिए या मैसेटी खरीद के दे दीजिए उसको क्या हाल होगा वो एक दिन में वो एक यू नो ही रैम इन टू अ ट्री और वो मैसेटी विल बिकम हाफ मैसेटी मैसेटी बाई टू और लेम्बोजिनी बाई टू और फेरारी बाई टू ठीक so that will be this thing and this is compounded by systemic corruption now the next thing which one has to understand pla is one of the largest forces in the world and with the least amount of battle experience it has not fought a war from 1979 all this means what there is a disproportionate load on the economy which will increase with time kya inka economy isko seh payega kyu isko economy waise bhi dub raha hai हमने बात कर लिया इट इज ऑन द डिक्लाइन ओके यू डोंट वांट टू रीड माय हियर मी रीड एंड ऑफ इकोनॉमिक मेरिकल बाय एडम पोजन इन फॉरेन अफेयर्स आई थिंक व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल्स इन रीसेंट टाइम्स अबाउट चाइनाज इकॉनमी एंड उसके वीडियोस देखिए दो चार वीडियोस हैं बाय फॉरेन अफेयर्स ओनली यू विल नो राइट नाउ चाइना इज इन अ ट्रैप एंड इट इज नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस इनका मिलिट्री बिल्कुल इसके बाहर नहीं जाएगा ठीक ओके नेक्स्ट देखिए ये चाइना का रिपोर्ट है जो मैंने पहले भी बताया चाइना चाइनीज नेवी ट्राइज टू एड्रेस पायलट शॉर्टेज बाय वाइडनिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव टू पोस्ट ग्रेजुएट्स पर कोई आ नहीं रहा ठीक है ओके राइट चाइनीज मिलिट्री इशूज अनप्रेसिडेंट रूल्स अनप्रेसिडेंटेड रूल्स फॉर टॉप कमांडर सोशल लाइफ in mu tried not tried even in mao zedong's times the new set of rule rules control social activities of serving and retired senior officers the what does it set out it set out, sets out a code of conduct for dealing with communist party officials government bodies state owned enterprises social organizations media academic and research bodies ethnic minority and religious group foreign institutions and family members as well as people they meet online ye dekhiye such things were never posted on me also by india i was free to do many things and tabhi tarakki hua artillery ke andar new rules which target leading cadres of the military would be applied to retired generals who are not known to wield considerable influence over the younger leaders boliye uh general ravi shankar if you could go to the previous slide sir isse pehla ek aur yeah so um one question that jo ek prashn jo mere man mein aata hai sir ji ab dekhiye agar aap cheen ko dekhte hain to ye bahut hi bada desh hai isko land ki zarurat nahi hai to fir agar aapko aur zameen ki zarurat nahi hai तो फिर क्यों इतना बड़ा मिलिट्री बनाकर रखा है इसकी क्या वजह है या वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन यू आस इसका वजह बड़ा सिंपल है अगर आपके इनके पास मिलिट्री नहीं है तो सुपर पावर नहीं बन सकता और चाइना वांट्स टू बिकम अ सुपर पावर यही इनका यही है हंड्रेड ईयर मैराथन इफ यू रीड दैट बुक चाइना हंड्रेड ईयर मैराथन इट इज ऑल अबाउट अचीविंग सुपर पावर स्टेटस और ये आज का इनका सोच नहीं है डेंगजियोपिंग का सोच था उसके बाद जियांग जमीन का सोच था राइट सबका सोच था सर जी हम अभी तक इनके विफल था सॉरी गो हेड सर आई थॉट या या प्लीज गो हेड नहीं नहीं हमने अब तक इनकी विफलताओं के बारे में सफलताओं के बारे में नहीं विफलताओं के बारे में हमने अब तक बात भी नहीं किया है एक सबमरीन पंडुबी डूबा अभी अभी दो दिन पहले एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जहाज वो जल गया है पता नहीं क्या हुआ है उसको और अब एस थ्री हंड्रेड जो पाकिस्तान को दिया गया था वो हमारा जो मिसफायर ब्रह्मोस था उसको भी वो रोक नहीं सका समझिए वो मिसफायर था मैं समझता हूँ या और कुछ था भारत 
चाइना को भी है या एक देखो तुम्हारा एक डब्बा है वॉट एवर तो या तो देखिए ये बात आपने बहुत अच्छा बात बताया क्योंकि हर बार वी फोकस ऑन चाइना पॉजिटिव कि ये कर क्या सकता है हम ये नहीं देख सकते हैं कि ये कर क्या नहीं कर सकता दैट इज द होल आइडिया ऑफ दिस टॉक कि इसके इसके प्रॉब्लम क्या है क्या ऐसे कोई आदमी है ही हैज एब्सोल्युटली एवरीथिंग ऑन हिज साइड एंड वी विल नॉट एंटरकाउंटर प्रॉब्लम्स और ये स्टडी हमने किस लिए किया कल के दिन अगर हमारे ऊपर आक्रमण किया तो इसको सॉर्ट आउट करना है और मेरे को कोई डाउट नहीं है इंडिया सॉर्ट आउट करेगा जिस तरीके से 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में इनको मुक्का लगा के नौ किलोमीटर पीछे चलाया ओके सो विल गेट बैक राइट या ओके सो सी चाइनीज जनरल कॉल्स फॉर क्वालिटी वेपन सो पीएलए कैन विन दैट्स व्हाट आई सेड दिस इज नॉट माय रिपोर्टिंग दिस इज फ्रॉम साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ये दीज आर ऑल फैक्ट्स आई एम टॉकिंग देखिए एक और चीज मैं बताना चाहता हूं जो भी मैं बात करता हूं वो सब फैक्ट्स है जो भी स्लाइड है दीज आर स्ट्रेट लिफ्ट फ्रॉम चाइनीज सोर्सेस ये मेरा खाब नहीं है अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो चैलेंज कीजिए ये भी मैं बताना चाहता हूं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो बोलता है इज एक्चुअली दू नो सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रूथ इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल ट्रूथ माइट बी इवन वर्स <laughs> देखिए ये रैंड का ब्लॉग है कंट्रीज बाय डिफेक्टिव चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट वाई ओके इज अ ह्यूज ब्लॉग आई दे टॉकिंग सो मेनी ऑफ थिंग्स उसमें नाइजीरिया का भी है म्यांमार का भी प्रॉब्लम है पाकिस्तान का भी है सबका है एक का नहीं है बहुत है और इसमें फिगर्स के साथ दिए हुए हैं कितना खरीदारी हुआ है कितना इनका बांग्लादेश ने भी खरीदा इनका चाइनीज इक्विपमेंट उनके दो पंडुबिया लिया है और वो ऑफ रोड पड़े हैं यू नो पाकिस्तान हाफ ऑफ इट्स एयरफोर्स एयरफोर्स इज लाइंग ऑफ रोड बिकॉज इट डेव स्पेयर राइट सस्ता बेच देते हैं बाद में प्रॉब्लम है टाइपाई टाइम्स हैज रिपोर्टेड पेले कैरियर्स अनफिट फॉर वॉर दिस इज नॉट माई रिपोर्ट इट इज देयर रिपोर्ट दे शुड स्टे 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम चाइना दे शुड नो बेस्ट ओके ये देखिए ये इनका जैंग यूजिया है सॉरी ही इज वे फेंगी ही इज अ फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर पिछले दो महीने से यह लापता है इनफैक्ट दो महीने तीन महीने तीन महीने से लापता है so that's why i said there are two abhi jo li shangfu aur ye wei fengyi do dono defense minister gayab okay no all these problems are there in the quality ke bare mein ye jo maine bola tha this is the thing about their quality in south china morning post which has come last may dekhiye two day meeting of After a month after a reshuffle of the PLA's rocket force, which saw at least three of its senior officers placed under investigation for uh, in corruption, la first line dekhe called on militaries, procurement and technological development arms to improve the quality of our weaponry. ये इनके खुद के PLA के general का call है to in China. अगर ये ये है सच ये जो भी मैंने बोला मेरा खाब नहीं है ये ओके द एक्चुअल सिचुएशन जैसे मैंने बोला इट बी वर्स और फिर ये देखिए एक बड़ा जनरल सॉरी सर कैन यू गो बैक टू द प्रीवियस लाइक प्लीज या या आई गो बैक टू द या थैंक यू वन 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 स्मॉल ऑब्जर्वेशन सर यहां पर आई हैव बीन टॉकिंग इन हिंदी अब तक थोड़ा मैं अंग्रेजी में भी बात कर लेता हूं या या आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश आल्सो या सो दिस पीएलए रॉकेट फोर्स इज रीशफलिंग you know there is a bigger story behind it it is not corruption that these people were not happy about uncle shi was not happy about it is something else what started happening was that in us many us based think tanks started sorting out what exactly does the rocket force have what are the you know weapons development phase so xi jinping felt that perhaps there was a leak So how the heck did us based think tanks know so much about our uh, rocket force 
I think that is the main reason, sir. I just wanted your input on the reality behind this. We don't know the reality, but it could be a leak. It could be anything. But the point is that it's been penetrated. <laughs> See, the important point you have said is when a rocket force top three chaps get changed and your defense minister gets changed, there's a huge compromise. That compromise could be corruption. That compromise could be, you know, uh, spying. It could be whatever. It could be a leak. Whatever. Which means that Okay. First, your system is not foolproof. Second, you change your leadership and you not put a new leadership in place. And the leadership we put in for rocket force is from the Navy, who have never dealt with the rocket force. So it's a misfit. You know, it is like asking a carpenter to do a plumber's job. As simple as that. So you have to, right? So all this is not my imagination. This is their reporting. I keep maintaining this. In my analysis of China, I don't analyze China from my viewpoint. I don't analyze China from what is written largely by, you know, Western uh, literature. I analyze China from Chinese literature. Only that literature, the only thing if you see, which is outside China, I took the RAND blog of data reported from other countries to RAND. So this is Chinese way, what it is. You have to see, you have to put all these pieces together to understand what Chinese military is all about. Okay. Now look at this. China's military's top brass called to front lines for field research to fix rank and file problems. Because I said, the leaders are new, the men are new constantly. There's no communication in this organization. That is the thing which is given in this, uh, you know, uh, report. Just think of an organization where the top man and the bottom man uh, don't have communication. So these are the issues. When I say, you know, okay. What does he say? He keeps summoning top brass to Beijing and says loyalty, loyalty, loyalty. The party must command the gun. So control over the gun is important for Xi Jinping. Whether the gun is effective or not is a question mark. Ye gun jo hai na, mere se, misfire hoga jis din inko. Okay? Of course, the anti-corruption investigators target top uh, PLA rocket force generals. We know that. And yehi mene bola. Ye jo Navy ka general ko laga diya inhone as in charge of the rocket force. Okay. Right. Ye to chala hi gaya. Chinese foreign minister bhi gaya. Ye bhi gaya. Iska, his predecessor also gone, Li Shangfu. Now to he's officially been taken out. And there's no replacement. Today, other day, in the APEC conference, and when, you know, the meet between Xi Jinping and uh, President Biden. Biden it was decided that there will be military to military talks. So Lloyd Austin has said, how can I talk? Whom do I talk to? There's no minister. When the minister comes, I'll talk. They don't have one. And it's now been almost five months. So there's a serious problem which we, you know, many of us don't understand. Look, how about this? You were other day talking. Yes, yes. Lin Biao. Yes, Lin Biao yes, ka yes. Kya hua? Yeah. And Lin Biao is of Mao's time. He's worried. Xi Jinping is worried. In fact, after the BRICS meet in South Africa, he landed, he turned up in Xinjiang. And from there, he went by train to China. He didn't go by plane. Because he might meet the same fate as Lin Biao. So he's worried. Okay. So when you, if I put the whole thing, China is attempting a modernized and world-class armed force in a hurry. There are massive defense outlays. There are costly high-tech equipment of low quality, lack of standards, and battle untested. There's an increased requirement of high-grade personal equipment for a long time, which they're not getting. So all your high-tech equipment is being manned by low-tech people who will spoil that thing. It's like, 
that Ferrari will become Ferrari by two. Right. Low availability of personnel, poor leadership. Low operability, high maintenance, low operational life, and high replacement costs. Whenever you replace an equipment, you're going to pay twice the cost. That's the normal standard. Okay, when you replace an old gun with a new gun, for example, the Indian field gun, which we normally produce in India, costs us, say, about 25, 30 crores. When you put, uh, sorry, 25, 30 lakhs. But when you get a modern gun system, which people say, oh, get all modern gun system, it costs anything upward of 15 to 20 crores. So the replacement cost of any old equipment with new equipment is very high. Then there's corruption. And last but not the least, there's going to be a disproportionate load on the economy. Can China afford it in an economy which is going down or stagnating? And again, that stagnation of this economy is not what I have said. It has come out first in financial times. In the last one, we spoke of it, where they have said, the share of China's GDP to the world GDP has gone down relative to USA, India, Malaysia, Indonesia, and other developing countries. Right? So can China afford this army, which doesn't function, which is not giving? Again, let me qualify before I take on questions or we have a discussion. The PLA will remain a huge army. It is not going to collapse. China is not going to collapse. But what have we learned on all these six episodes? That China is not the power which we thought it was. We can handle China. India is a growing power. China has a lot of dead GDP, which is, does not contribute to its power anymore. On the other hand, it will retract or redact from its power. You know, one system is going up, the other system is coming down. You, you start handling it on equal footing. That is the message. And that was the message which I think President Biden has given to Xi Jinping in the recent meet. Okay. So there are a whole lot of issues. So this is what I had to say about uh, you know China's military. Uh, uh, now we can take on any questions. We can talk of uh, this thing. And the overall power structure and everything. Uh, we are, I'm open. Uh, Shri Ayarji, all yours. Yes, thank you so much, uh, General Ravishankar. So, viewers, this is where we stand today. And uh, what you are seeing is much of the stuff, the newer stuff that uh, China has built is finding its way through to the regions of conflict. Whether it is Russia in the Russia-Ukraine conflict or Hamas uh, slash anybody else, Houthis, uh, Hezbollah, because everything is being sourced from Iran, and Iran itself gets it from China. So this is this is an established link. There's no two word, two ways about it. Now, how see there are two things again. So there are some weapons that are effective today, but can they keep building more? Because US has completely cut off the umbilical cord to get the high-tech stuff. So what is going to happen because of that? That to me is a body blow to China that kind of limits them from doing a lot of things moving forward. I have a feeling that that one step where they not only stopped get, getting high-tech uh, equipment, manufacturing, semiconductor manufacturing equipment, but they also st uh, told all the people of United States origin or other countries to leave China. And they, they, they wrote, they read the riot act to them. You better leave. That was the thing that was told. That, I think, is a huge, huge step backwards for China. So they have too many problems, plus all these new outbreaks of flu, virus, whatever you want to call it. It is just a mess. I don't know. Xi Jinping probably has billions sorted away. He should just be going and relaxing, having a cigar and looking at the sunrise and sunset in Hawaii. That's what I would do, sir. <laughs> I'm just being joking, of course. See, they no, won't no, leave that's okay. That's okay. I'd like for you. But look, one minute. <laughs> See, they, they, you have to understand the Communist Party and its thinking and its ideology. That is why we have the second you know, uh, circle of our you know, whole journey was ideology. Ideology is important. Okay, the, Their ideology and their thinking is important. They always want to be the best. They want to be the first. 
they always feel that their system is the best and, and others are the worst. So it is that ideology which has driven China to where it is. And then there's this great you know, thing. Everything which goes up fast comes down fast. Right? It's a Newtonian principle. You throw it, 